السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد ناظرین کرام ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے گفتگو گفتگو کے اس پروگرام میں ہم اپنے مہمان علماء کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اہم اور حساس موضوعات پر اس سے پہلے کے پروگرام میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ منصب امامت کے حوالے سے چل رہی تھی اور بات یہاں پر آئی تھی کہ ایک مسجد کا جو متولی اور جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی اور کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ ایک ذمہ دار کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت کے طور پر اس کے پاس یہ ذمہ داری دی ہے اس کو کیسے نفع بخش بنایا جائے اور مسلمانوں کی اس مرکز سے کیسے دعوت و ارشاد کا کام کیا جائے اس تعلق سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں چونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے نازک مسئلہ ہے انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ اور باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے الحمد آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شیخ موجود ہیں شیخ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں الحمد للہ آج بھی ہمارے ساتھ آپ جڑے ہیں جزاک اللہ خیر جی شیخ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ ایک متولی اور ذمہ دار کی ذمہ داریوں کے حوالے سے چل رہی تھی اور الحمد کئی اہم باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نکات کی شکل میں ہمارے سامنے یا ہماری عوام کے سامنے یہ بات رکھیں کہ ایک متولی ایک ذمہ دار کی کیا کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں چونکہ آج کے ماحول میں عام طور پر جو ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں خیر اللہ نے انہیں توفیق دی ہے اللہ نے موقع دیا ہے تو نکات کی شکل میں وہ ذمہ داریاں اگر آ جائیں تو انشاءاللہ وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد کی تولیت یا مسجد کی صدارت یا مسجد کے انتظام و انسرام کا ذمہ لینا ایک بہت بڑی امانت ہے اور اسے امانت سمجھ کر ہی ادا کرنا چاہیے اور جب آپ امانت سمجھ کر ادا کریں گے تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ اسے امانت سمجھ لیں گے تو آپ کے اندر انشاءاللہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا ایک احساس خود بخود جاگے گا اور پورا کریں گے آپ بنیادی چیز ہے اس کو سمجھنے کا جذبہ جیسے آپ جانتے ہیں اگر آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ ہوتا عنہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو آپ ان کی سیرت دیکھیے کہ خلافت ملنے کے بعد ان کا طرز زندگی کیا تھا کیسے ان کی زندگی گزرتی تھی اگر آپ یہ دیکھ لیں گے وہ ذمہ داری کو لے کر کتنے پریشان رہتے تھے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت عمر نے ایسی غیر معمولی خلافت کیسے کی کہ آج دنیا کے حکمران کہتے ہیں کہ حکومت کرنی ہو تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہے گاندھی جی نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میں اپنے گورنروں کو کوئی مثال پیش کر سکتا ہوں کہ ان کے طرز پر حکومت کریں تو عمر ابن خطاب کا نام پیش کروں گا کہ ان کے طرز پہ لوگ حکومت کریں تو اپنے تو اپنے دنیا کے جو بڑے جو ہے لیڈر اگر ان کی تعریف کرنے تک آتے ہیں ایسی غیر معمولی حکومت کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تو اس کے پیچھے اصل کیا تھی وہ امانت کا احساس امانت داری کا وہ جذبہ تھا کہ میرے گردن پر ایک بہت بڑا بوجھ میں نے اٹھا لیا اپنی گردن پر آخری ایام میں کچھ لوگوں کا اشارہ یہ تھا رائے یہ تھی کہ اپنے بات جو ہے جی وہ اپنے صاحبزادے کو اس کی طرف جو ہے متعین کر دیں جی یہ روایت ہے یہ رائے تھی لیکن لوگوں نے جو اس طرف حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کو ذمہ داری کا بوجھ اس پر لا دوں جو جو ہے میری گردن یعنی وہ اس راہ سے گزرے تھے کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی اس کا جی احساس تھا, احساس تھا ان کو اسی لیے وہ جو نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے یہ بوجھ اپنے فرزند کی گردن پہ ڈالیں یہ ایک بات تو بات ہماری چل رہی تھی کہ ایک بنیادی چیز ہے وہ احساس ایک مرتبہ آپ کے اندر وہ احساس جاگ جائے تو پھر آپ خود بخود ایک طرح سے جو ہے اندر سے اپنے اندر ہی سے کسی کو جو ہے دعوت دینے والا پائیں گے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے یہ ذمہ داری نبھانی آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو یہ تو بنیادی چیز یہ ہے اب اس کے بعد ذمہ داری کی اگر بات کریں تو ہم نے جیسے کہا گزشتہ ایپیسوڈ کے اخیر میں ہم نے کہا کہ ایک امام کے مقابلے میں آپ صاحب اختیار ہیں تو آپ کے اختیارات کی وجہ سے آپ کا دائرہ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے اب آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے مسجد کے لیے صحیح امام کا انتخاب کرنا سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی کیونکہ امام جتنا بہترین ہوگا جتنا مسجد کا پیغام اصل میں امام کے ذریعے ہی جا سکتا ہے آپ کے سارے منصوبوں کا اثر براہ راست عوام الناس تک پہنچنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے صحیح امام اور صحیح مؤذن کا انتخاب ایک نمبر دو مسجد کے لیے حسب ضرورت حسب ضرورت خدام اور معاونین کا تعین کریں آپ کبھی مسجد بڑی ہوتی ہے آپ امام ہی سے معذین کا بھی کام لے رہے ہیں اور معذین کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر جھاڑو لگانے کا بھی کام لے لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑی تنخواہ بڑھا کر دے دیں گے کام چل جائ
دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے اگر واقعی معنوں میں ایسی مجبوری ہے آپ کے سامنے تو لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے امام کو آپ امامت کے لیے رکھیں معذین کو آپ نے جو ہے خدمت کے لیے رکھا ہے ٹھیک ہے لیکن صفائی کا عملہ اگر اس سے زیادہ چاہیے تو آپ اس کو مقرر کیجئے نا اور میں بات گرچہ اچھی نہیں سمجھی جائے گی لیکن میں اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا دیکھیں ہماری اپنی مساجد بڑے شہروں میں کسی حد تک کچھ مساجد کے اندر اہتمام ہوتا ہے لیکن بعض شہر کی مسجدیں بھی اور زیادہ تر جو ہے قصبات اور قریو وغیرہ کی مسجدوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے حمامات جو ہوتے ہیں وضو خانے جہاں ہوتے ہیں پاکی صفائی کا سرے سے کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے جب کی اسلام میں صفائی جب کی اسلام جو ہے پیرنٹ بھی اس وسلم نے کہا اتحر و شطر الایمان کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے اور آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کو جو ہے اس کی پاکی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے یعنی آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے میں اس کو دو اس میں سمجھاتا ہوں دیکھیے میں ایک لفظ میں یوں کہوں گا کہ آپ اپنے گھر کے حمامات کو جیسے پاک رکھنا پسند کریں گے کم از کم اس درجے میں تو وہاں پاکی صفائی ہونی چاہیے کم از کم اس درجے میں اور اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہنا چاہوں گا یہ کہ دیکھیے کہ آنے والی جو عوام ہوتی ہیں وہ غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے حتیٰ کہ وضو خانے میں کیا چیز ہونی چاہیے کیا چیز نہیں ہونی چاہیے اس کا تک بسا اوقات سلیقہ نہیں ہوتا تو یہ آپ کے لیے درد سر ہے یقیناً لیکن آپ نے جو ذمہ داری لی ہے اس کا تقاضا ہے کہ آپ اسے جھیلیں یہ بڑا مسئلہ ہے تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آپ انتظامی امور کو چلانے کے لیے یا وہاں کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے جس جس قسم کے افراد کی ضرورت ہے ان کا خاطر کا انتظام کریں اور وہاں کے انتظامات کو سنبھالیں تو یہ حمامات یہ جو ہے ٹوائلٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی پاکی صفائی کا ایک سسٹم بنا کر چھوڑ دیں اور اس میں ایک اور چیز بھی ملانا چاہوں گا کہ یہاں انتظامیہ مسجد کے امام سے مدد لے سکتی ہے ایک بڑے اچھے طریقے سے وہ کیا ہے جس طرح امام لوگوں کو نماز سکھاتا ہے لوگوں کو قضاء حاجت کے آداب بھی سکھائے لوگوں کو جو ہے ان چیزوں کے استعمال کا سلیقہ بھی سکھائے انتظامیہ عالم تک کی بات پہنچائے امام تک کی بات پہنچائے کہ ہمارے سامنے یہ مشکل ہے کہ ہم ایک عامل کو نوکر کو صفائی کے عملے کو مقرر کرنے کے بعد بھی اس پاکی صفائی کا اہتمام باقی رکھنے میں ناکام ہے اس لیے کہ لوگ آتے ہیں استعمال کرنے کا سلیقہ ان کے پاس نہیں ہے اب امام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو یہ بھی سکھائے کہ قضاء حاجت کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر نئے نئے ٹوائلٹ بنے ہیں تو قریے کے لوگوں کو ٹوائلٹ کے استعمال کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا تو ٹوائلٹ کے استعمال کا طریقہ کیا آپ بتائیں لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں آپ خطبے میں نہیں بتا سکتے آپ درس میں نہیں بتا نہ سکتے ٹھیک ہے کسی نماز کے بعد کھڑے ہو کر سمجھا دیجئے طریقہ یا اگر آپ خطبے میں ضرورت کے مطابق حدود اور آداب میں رہ کر بتاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اس میں کوئی غلط نہیں آپ کو پتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے تانا دیا علم کم نبی یو کم کل حت الخرا تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی یہاں تک کہ جو لفظ آیا ہے بولنے میں اچھا نہیں لگے گا لیکن جو لفظ حت الخرا یعنی قضاء حاجت کا معاملہ بھی آپ کے نبی نے سکھا حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اپنے دانہ ہاتھ استعمال نہ کریں استنجا کے مسئلے میں اور اگر ڈھیلے سے پتھر سے اگر استنجا کر رہے ہیں پانی کے مقابلے میں تین پتھر سے کم سے ہم استنجا نہ کریں تو اللہ کے نبی صاحب نے وہاں بھی رہنمائی کی ہے تو آپ امام سے مدد لیں وہاں کی پاکی صفائی کا انتظام بحال رکھنے کے لیے تو بات تھوڑا سا دور تک گئی لیکن جو مرکتہ میں اصل میں لانا چاہ رہا تھا انتظامی امور میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جس جس قسم کے افراد کی ضرورت جتنی تعداد میں چاہیے اتنی آپ پورا کیجئے اب لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ اتنے افراد کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں یہ بات آتی ہے ہم انشاءاللہ اپنی اگلی گفتگو میں یہ بات کریں گے کہ مساجد کے اخراج انتظامیہ کیسے پورے کرے گی امام کی تنخواہ کیسے دے گی یہ ہم اس پر بات کریں گے ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ طے ہے کہ جتنی لوگوں کی تعداد مطلوب ہے اتنی ہونی چاہیے اور مجھے اجازت دیجئے تو میں ایک پہلو یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں مساجد کے اندر مکتب کا انتظام ہونا چاہیے مساجد کے اندر مکتب کا انتظام ہونا چاہیے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ ہاں یہ ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ بستی محلے کے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے ان کی دینی تربیت ابتدائی سے ہو اس کے لیے مساجد کے اندر مکتب کا انتظام کرے یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے حلقے قرآن وغیرہ دروس وغیرہ وہ بھی تو 
یہ ساری باتیں جو باتیں ہم نے امام کی بتائی ہم نے ذمہ داری امام با اختیار نہیں ہوتا ہے یہ ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مزید میں یہ ساری امام کی جتنی ذمہ داریاں گنائی ان ساری ذمہ داریوں کو ظاہر بات ہے پورا کروانے کے لیے انتظامیہ کا تعاون ضروری ہے تو انتظامیہ وہ تمام وسائل مہیا کرے فراہم کرے جو یہ جو ہے کام انجام دے سکے تو مکتب کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مکتب کا نظم چلانا یہ بھی انتظامیہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہاں ایک غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہے ایک امام کا تقرر کر لیتے ہیں سو بچے روزانہ آ کر اس امام کے پاس پڑھتے ہیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ مکتب کا وقت ہوتا ہے آپ انتظامی امور کے ماہر ہیں تو آپ کو اتنی بات سمجھ میں آنی چاہیے ڈیڑھ گھنٹہ کتنے منٹ ہوتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں نوے منٹ ہوتے ہیں نوے منٹ ہوتے ہیں سو طلب آپ اس کے پاس دیئے ہوئے ایک طالب کو ایک منٹ کا وقت نہیں مل رہا ہے کیسے بچوں کی تعلیم ہوگی مکتب کے اندر کیسے تعلیم ہوگی بچوں کی اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ جتنی مطلوبہ تعداد میں افراد چاہیے اتنے مقرر کیجئے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حسب ضرورت ایک سے زائد دو تین چار جتنے بچے جتنی بچیاں آتی ہیں پڑھنے کے لیے ان کی ضرورت کے اعتبار سے اس لیے کہ وہ بچے اور بچی ایک محدود وقت کے لیے آتے ہیں پھر انہیں مدرسہ جانا اسکول جانا رہتا ہے وہ ایک صبح کے وقت میں آتے ہیں یا پھر شام کے وقت میں آتے ہیں یا دو حصوں میں بٹ کر آتے ہیں لیکن جو تعداد آتی ہے اس تعداد کو خاطر کا توجہ سے پڑھانے کے لیے جتنے اساتیدہ کی ضرورت ہے اتنے اساتیدہ کا انتظام کرنا ان کی تنخواہوں کا انتظام کرنا اور ان کے وسائل فراہم کرنا یہ سب انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اسی لیے دیکھئے میں نے ایک جملہ کہا تو پھر دوہرانا چاہتا ہوں یہ جتنی بڑی سعادت ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اب مسجد سے کئی کام ہو سکتے ہیں جتنے کام مسجد سے ہو سکتے ہیں ان تمام کاموں کے لیے وسائل مہیا کرنا ترتیب بنانا انتظامات کرنا یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے جیسے دروس کی بات ہم نے کی اور اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے شوقی یا پروگرام کرنی کی بات نہیں جیسے کچھ لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سال میں ایک مرتبہ پروگرام کرنا ہی ہے یہ شوق کی بات نہیں ضرورت کی بات ہے ضرورت پڑتی ہے تین پروگرام کیجئے ضرورت نہیں پڑتی سال میں ایک بھی مت کیجئے وہ آپ کی ضرورت کا معاملہ ہے آپ کی شوق کا معاملہ نہیں اور انتظامیہ کو جو ہے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان دروس اور اس کے علاوہ بھی جیسے ہم نے عالم کے سلسلے میں کہا کہ چوبیسوں گھنٹے وہ موجود رہے کہ ان کی علمی رہنمائی ہو سکے عوام الناس کی اپنے مسلیوں کی مقتدیوں کی ویسی انتظامیہ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں اس مسجد کے ذریعے اپنے سماج کی کیا خدمت کر سکتا ہوں ہمارے اپنے ملک کے جو حالات ہیں ان حالات کے تناظر میں الحمدللہ ذمہ داران بہت بڑے بڑے پلان بنا رہے ہیں کہ مسجد کو مرکز بنا کر ہم بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتے ہیں اب انتظامیہ کا کام یہ ہے کہ ملی اور قومی جو مقاصد ہوتے ہیں اپنی مسجد کو ان سے ہم آہنگ رکھنے کی کوشش کرے تاکہ یہاں سے بہتر کام ہو سکے یہ سیاست کا مرکز نہیں لیکن اپنی قوم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا مرکز ضرور ہے جزاک اللہ شیخ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ جتنی بڑی سعادت کی بات ہے اس سے کہیں زیادہ یہ ذمہ داری والی بات ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے دعوت و ارشاد کے جتنے ذرائع ہیں ان تمام کے لیے وسائل فراہم کرنا یہ ذمہ دار کی ذمہ داری ہے تو اگر حقیقت میں ایک ذمہ دار اگر حساس نہیں ہے فکر مند نہیں ہے تو جو مطلوبہ کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکتا ہے شیخ اسی ذمہ میں ایک سوال یہ بھی ہے ہماری مساجد کو جو ذمہ داران ہوتے ہیں جو متولیان ہوتے ہیں عوام کے ساتھ مسلیوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اصل میں ہماری گفتگو جو چل رہی ہے وہ اس حوالے سے چل رہی ہے کہ انتظامیہ کی ذمہ داری کیا کیا ہے انتظامیہ کی ذمہ داری کیا ہے ہم نے ایک بات مجمل بتا دی ہے کہ مسجد اور مسجد سے جو کام لیے جانے ہیں ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے راستے کھولنا اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اس کے لئے وسائل مہیا کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے اور ایک بڑی ذمہ داری کے طور پر میں اس بات کو دوہرانا چاہوں قبل اس کے کہ آپ کی سوال کی طرف میں آؤں کہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ انتظامیہ امام کے ساتھ اور عوام کے ساتھ صحیح تالمیل کے ساتھ چلے تالمیل بنانے سے بنتا ہے ایسی ہی خود بخود نہیں ہو جاتا تالمیل بنا کر چلنا یہ جو ہے بڑی کامیابی ہے بجائے اس کے کہ ہم نے کہا ہے آپ مان لیجئے والا رویہ اختیار کیا جائے نہ امام کے ساتھ یہ رویہ درست ہے نہ عوام الناس کے ساتھ درست ہے جو آپ کا سوال ہے آپ نے جو سوال پوچھا وہ اصل میں 
تو صحیح تال میل بٹھا کر چلنا یہ جو انتظامیہ کی بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے میں سرسری طور پر پہلے کچھ چیزیں گنا دوں کیا کیا کام مساجد سے ہو سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلے تو خطبات جمعہ کا صحیح جو ہے نظم ہو دوسرے نمبر پہ لوگوں کی سہولت اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق درس کا احتمام ہو تیسرے نمبر پر ہم نے کہا مکتب کا انتظام ہو چوتھے نمبر پر یہ کہ لوگ اگر آتے ہیں ان کی اپنی ضرورتوں کے لیے جیسے نکاح کا معاملہ آتا ہے یا جنازے کا مسئلہ آتا ہے یا جو ہے ان دونوں سے ہٹ کر کبھی جو ہے چھوٹے موٹے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے حل نزاع کا اپنے مسائل لے کر آتے ہیں لوگ ان کا انتظام ہے اور ایسے ہی کبھی رفاہ عام کا خدمت خلق کا معاملہ آتا ہے سماج سوسائٹی کی جو ہے جو مسائل ہوتے ہیں ان کی خدمت کے مختلف ذرائع کا کام ہوتا ہے یا اس سے آگے بڑھ کر کبھی ایسا ہوتا ہے قومی اور ملی پیمانے کے بہت سارے پروجیکٹ آتے ہیں جس میں مسجد کا انوالمنٹ یعنی مسجد کا جو ہے ان کے ساتھ جڑنا ضروری ہوتا ہے خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے یہ بہت وسیع ہے تو آپ ایک بات طے کر لیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ حت المقدور آپ اس دائرے میں آپ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں اس بات کو بتانے کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ ہے انتظامیہ کا رویہ اپنے مسلیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے میں اس کو ایک چھوٹے سی تعبیر میں عام طور پر بہت سارے علاقوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو مسلیان ہوتے ہیں ذمہ داروں سے ان کی نہیں جمتی ہے اور نہ جمنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جی ہاں اس کے پیچھے دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ انتظامیہ کا عوام کے تئی رویہ یا مسلیوں مقتدیوں کے تئی رویہ کیسا ہونا چاہیے اس کو ہم بہت سادہ انداز میں سمجھ لیں گے وہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ مسجد کی انتظامیہ ہیں عوام کے لیے مقتدرہ نہیں ہیں آپ آپ مسجد کے انتظام و انسرام کے لیے بنائی گئی کمیٹی ہیں عوام پہ حکومت کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے اور دونوں میں بڑا فرق ہے آپ اپنے آپ کو عوام کا حکمران سمجھنے لگیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور جب آپ اپنے آپ کو مسجد کے انتظام و انسرام کا ذمہ دار سمجھیں گے تو آپ کا عوام سے گفتگو کرنے کا لب و لہجہ الگ ہوگا عوام کو دیکھنے والی آپ کی نظر الگ ہوگی اور آپ کا ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا رویہ ہی بالکل مختلف ہوگا لیکن وہیں آپ اگر عوام الناس کو یہ سمجھنے لگے کہ وہ آپ کے ماتحت ہیں تو پھر یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی انتظامیہ ایک الگ چیز ہوتی ہے مقتدرہ ایک الگ چیز ہوتی ہے بد قسمتی سے کہیں نہ کہیں ایسا ہو گیا ہے معاملہ کہ بہت سارے لوگوں نے اس انتظام و انسرام کی ذمہ داری کو اختیار سمجھ لیا ہے ایک جملہ بسا اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں ہر چیز کے اندر غلو ہوتا ہے تو اس جملے میں بھی ہو سکتا ہے کچھ غلو ہو لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ جس آدمی کی اس کے گھر میں اس کی اولاد نہیں سنتی وہ چاہتا ہے کہ مسجد کے مسلی اس کی سنا کرے یہ رویہ غلط ہے اس کے بجائے ہونا کیا چاہیے آپ انتظام و انسرام کی بات کریں آپ وہاں تک اس کے بعد عوام الناس کے لیے آپ ایک مسلمان ہیں آپ کا وہ بھائی ہے وہ جو بھائی والی بات ہونی چاہیے یہ چیز جو ہے آپس میں الفت و محبت کی قائم رہنی چاہیے اور جہاں تک یہ جو سوال آپ نے کہا کہ اکثر و بیشتر انتظامیہ اور مسلیوں کے درمیان ٹکراؤ کی بات آتی ہے اس کے پیچھے کئی ایک مقاصد ہیں کئی ایک اسباب ہیں اصل میں اور اسباب میں اگر میں کہوں تو کئی مر کئی ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ خود انتظامیہ میں آنا چاہتے ہیں ان کو یہ شکایت ہے کہ وہ کیوں ہیں میں کیوں نہیں ہوں اب ظاہر بات ہے اس کا تعلق انتظامیہ سے نہیں بلکہ جن کو اختیار نہیں ملا ہے ان سے ان کی تربیت کی ضرورت ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام کو شکایت انتظامیہ سے ہے لیکن یہ شکایت بیجا ہے بھئی ظاہر بات ہے انتظامیہ بنائی گئی ہے وہ آپسی مشورے سے جو بہتر سمجھیں گے وہ مشورہ کر کے آگے بڑھیں گے وہ آپ کی مرضی کے مطابق تو فیصلے نہیں لے سکتے آپ چاہتے ہیں کہ انتظامیہ ہے لیکن مجھ سے پوچھ کر فیصلہ کریں یہ بھی غلط رویہ ہے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ کی بعض پالیسیاں غلط ہوتی ہیں یا بعض فیصلے ان کے جو ہے قابل اعتراض ہوتے ہیں انتظامیہ کے بعض فیصلے محل نظر ہوتے ہیں واقعی قابل اعتراض ہوتے ہیں اگر مسلی یا مقتدی یا مسجد کے جو ہے ارکان اس پر اعتراض جتلاتے ہیں تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے یہی تو خیر خواہی ہے یہ نہیں کہ ہم انتظامیہ ہیں تو ہم غلط نہیں کر سکتے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن شیخ اس میں یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ اگر انتظامیہ سے کوئی ایک غلطی ہو گئی کوئی ایک معاملہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے ان کے سارے خدمات کو جو ہے بہت اچھا سوال آپ نے کیا یہی اصل میں دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے جی دیکھیں ہر معاملے کے دونوں پہلو سامنے ہونے چاہیے ہم بات کر رہے ہیں انتظامیہ کی اور انتظامیہ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 
کہ ایک صحیح تنقید کو برداشت کر کے اصلاح کی طرف قدم بڑھانا چاہیے ایک ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے عوام الناس کو کہ انتظامیہ انسان ہیں ضروری نہیں کہ ان کے سب فیصلے صحیح نکلے بسا اوقات کوئی فیصلہ غلط نکلتا ہے آپ زندگی بھر کے لیے اسی مسئلے کو مدعے کو لے کر کوشش کریں اب ان کو ہم ہٹا کر دم لیں گے اس کمیٹی کو ڈیزال کر کے چھوڑیں گے اس انتظامیہ کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے یہ رویہ جو ہے معانیدانہ ہے یہ رویہ صحیح نہیں ہے یہ ناصحانہ خیر خواہانہ رویہ نہیں ہے تو اس میں بات ہونی چاہیے کہ یہاں جو ہے لوگ اعتدال سے کام لیں کہ ایک طرف یہ لوگ اپنی حدود پہچان کر اپنی ذمہ داری ادا کریں عوام پہ حکومت کرنے والا ذہن نہ رکھیں اور دوسری طرف ان کو بھی سمجھنا چاہیے انتظامیہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے لیں گے آپ سے موافقت کریں یہ ضروری نہیں ہے ان کے لیے ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ مسجد کے مفاد میں کیا بہتر فیصلہ لے سکتے ہیں وہ لیں ہاں کبھی ایسا ہے کہ بار بار غلط ہی غلط فیصلے لے رہے ہیں تو پھر اس پر بات چیت کے ذریعے گفتگو کے ذریعے معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور ان سب کے دوران ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ چاہے انتظامیہ کا کوئی فرد ہو یا مسلی مقتدی حضرات میں سے کوئی آدمی عوام الناس میں سے بھی کوئی آ کر مسجد میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مسائل مسجد سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان مسائل کو لے کے مسجد جھگڑنے کی جگہ نہیں ہے جی نہ انتظامیہ آ کر وہاں کوئی کھڑا ہو کر کوئی آدمی زور سے چلائے اور نہ کوئی مسلیوں میں سے کھڑا ہو کے انتظامیہ کے خلاف چیخنے چلانے کا معاملہ کرے مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہے یا آوازیں بلند نہیں کرنی چاہیے جھگڑا اگڑا نہیں کرنا چاہیے آپ انتظامیہ سے معاملات حل کرنے کے لیے کوئی دوسرا مسجد سے باہر آپ دیکھیے کہ کیا امکانات ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اس میں رکھنا چاہیے اصولی کاروائی ہونی چاہیے جیسے اگر انتظامیہ میں کوئی معاملہ ہے کوئی بات ہے تو مسلیان میں سے اگر کسی کو شکایت ہے تو تحریری شکل میں یا بیٹھ کر بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ معاملات کو اس کا یہ تو طریقہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین عطا فرمایا یہ دین جو ہے ترتیب تہذیب انتظام انسرام کی تعلیم دینے والا دین آپ کے ہر کام میں اگر ایک سلیقہ ہو ہر کام میں ایک چینل ہو جس سے آپ کو داخل ہونا ہے ہر کام میں جو ہے ایک دروازہ ہے جس دروازے سے ہی آپ داخل ہوں گے تو پھر معاملات خوش اسلوبی سے نتیجے تک پہنچیں گے ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ایک صحیح مسئلے کے لیے ہم اسٹینڈ لینا چاہتے ہیں لیکن اتنے غلط انداز میں لیتے ہیں کہ وہ صحیح مسئلہ کبھی انجام تک پہنچتا ہی نہیں یہ خود اپنا ایک مسئلہ بن کر بچ جی تو یہ ہونا چاہیے انتظامیہ امام اور مسلی ان تینوں کے درمیان صحیح تال میل ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد ہے خیر خواہی کا جذبہ اگر خیر خواہی کا جذبہ ہو تو پھر یہ ساری باتیں خود بخود نتیجے تک پہنچتی ہیں جی جزاک اللہ شیخ شیخ بہت اہم اور بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئیں اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے آ جائے اور یہ بڑا مسئلہ ہے اور ہر جگہ پیش آتا ہے کہ جب ذمہ داروں کا انتخاب ہو تو کن اوصاف کو سامنے رکھا جائے یا دوسرے الفاظ میں کیسے لوگوں کا انتخاب اس ذمہ داری کے لیے کیا جائے چونکہ ان ذمہ داروں ہی کے تحت یہ سب کام ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ ذمہ داران اچھے ہوں گے نیک ہوں گے وہ اوصاف ان کے اندر ہوں گے تو ان وہ کام بہتر انجام میں پائے گا یہ بڑی اہم بات آپ نے پوچھی ہے دیکھیے جہاں تک انتظامیہ کی بات ہے ذمہ داران کی بات ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہ انتخاب ہو یا منتخب ہو کر ہی آئیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ثروت اللہ تعالیٰ نے جن کو دولت سے مالا مال کیا ایک اکیلا آدمی اپنے پیسے سے پوری مسجد کھڑی کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب وہ اکیلا آدمی صاحب اختیار ہے وہاں اس مسجد کے اندر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین اپنے وہ کچھ وسائل استعمال کرتا ہے اپنے تعلقات استعمال کرتا ہے اہل ثروت سے اس کے جو تعلقات ہیں وہ اکیلا ایک مسجد بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب یہاں یہ جو صورت حال ہے اس صورت حال میں انتظامیہ کے نام پہ ایک فرد ہے یا تو ایک اہل ثروت میں سے کوئی ایک آدمی ہے یا پھر یہ کہ علماء میں سے کوئی ایک عالم دین ہے ایک تو یہ صورت حال ہوتی اور دوسری چیز یہ ہے کہ باقاعدہ مسجد مل جل کر بنائی جاتی ہے پوری کمیونٹی پورا سماج اس میں حصہ لیتا ہے یا ایک سماج کا بڑا طبقہ حصہ لیتا ہے عوامی چندہ ہوتا ہے وغیرہ اب مسجد بننے کے بعد وہاں انتظامی کمیٹی بنانے کی بات آتی ہے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ تینوں راستے چاہے آپ ایک مستقل ایک صاحب ثروت مسجد بنا دے یا کوئی عالم دین اپنی طرف سے بنا دے یا کوئی آدمی بنانے کے لیے پہل کرے لیکن دوسرے لوگوں سے مل کر عوامی چندے وغیرہ سے بنائے ان تینوں کے حالات الگ الگ ہوں گے اور ان تینوں کے تقاضے بھی الگ الگ ہوں گے ہم انشاءاللہ جو ہے اس پر اپنے اگلے ایپیسوڈ پہ بات کریں گے جی بڑا حساس مسئلہ ہے انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے ناظرین
اس لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں ان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو کریں گے کہ چونکہ یہ مسلمانوں کا مرکز ہوتا ہے یہ کیسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے جن سے خیر کے کام ہو سکیں اور دعوت و ارشاد کا بڑا کام ہو سکے تو ان اس پر ہم گفتگو کریں گے لیکن چونکہ وقت ختم ہوتا ہے اس لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اجازت چاہتے ہیں والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں 